നെക്സ്റ്റ് ആണ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് സോ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം റെക്കറൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ അന്നേരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാം ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതായത് നിങ്ങളൊരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ പഴയ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻഫൈനറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ സച്ച് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വേർ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ടേം അതർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രീഡിസേസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾ ദ കോമൺ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാവേ അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതായത് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടും അത് അതാണ് ഈ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇത് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കോമൺ റേഷ്യോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് എ വണ്ണിനെ എനിക്ക് എ നോട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടുത്തെ കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറെന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതിന് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം വിച്ച് ഈസ് ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ അന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതേ എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് ആൻസർ എത്ര ആണ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അന്നേരം നമ്മുടെ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ വൺ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമൺ റേഷ്യോ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് കോമൺ റേഷ്യോ ഇസ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇൻറ്റു എ സീറോ എത്ര ആണ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ എ വണ്ണിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു എ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതേപോലെ എനിക്ക് എ ടുവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ അതിനെ എനിക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു എ വൺ അതായത് എ ടുവിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ളത് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആറ് ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ആറ് ഇസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് ഓരോന്നിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ജനറലി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ എൻ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പം അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു എ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ നോക്കിയേ എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ ടു എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ എൻ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനറലി അങ്ങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ
minus இதனை பிரத்து உண்டுவா minus 3an is equal to 0 so இங்கு நிறப்பரசின்டியாப் பெட்டுவில்லும் an plus 1 minus 3an is equal to 0 okay அத்திரி எல்லாம் மாட்டிடு generally நமக்க an plus 1 is equal to இத்திரினே நமக்க dn நங்க விளிக்கான் நியரிச்சோ dn R நல்ல என் dn விளிக்கினும் हाँ common ratio ने ओके अपन ये किंगे ने लिक्विडेशन के टन ने अपन एन प्लस वन इज़ इक्वल टू डी एन आदमी ने उन्हें जाने दी इधर इधर करना ले एन प्लस वन माइनस डी इनटू ए एन सो इधर आना इज़ इक्वल टू सीरो इधर आना एंड दंड बार एंड द इधर डेरो रेप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म अनुवर्ने इवडे इन्हीं पर இங்கன் வெருந்தது நியானு நம்மில் recurrence relation வரையந்து அதையது இப்பம் first an plus 1 வந்து பின் an வந்து பின் an minus 1 வந்து அங்கன் நம்மில் recurrence recurrence values போன்னேனே அது நியானு நம்மில் recurrence relation என்னு பரையந்து அப்பாய் first order recurrence relation வரையம் வேண்டா first order இப்பு இப்பு நமக்கு last கிட்டிக்கின்ன recurrence அந்தர் இவ்விடை எனக்கு மன்சிலாய் இங்கன வெருந்தேன் A1 plus 1 A1 அங்கன் அதையது இங்கன வெருந்தது நியான நம்மல் எந்து வருந்து recurrence relation வருந்து இனி order எந்து பரையின்னது இவ்விடை நோக்கிக்கே இதின்டை ரண்டினைக் கொடுந்து minus இதோக்கியாம் இதின்டு order அட்டுடிக்கார் N plus 1 minus N that is 1 இனி அங்கன் அல்ல is equal to 0 ஆனு கொடுக்குந்த எங்கள் நம்க்கு எந்து வரையம் பெட்டும் it is a homogeneous recurrence relation அப்பம் இங்கன் அனு நமக்கு பரையம் பெட்டும் இனி இப்பு second order linear recurrence relation தெடு example நியாக அண்சியராம் இப்படு நோய்க்கே நான் அவிடுந்து காணிக்கினால் இப்படு தன்னை நோய்க்கே இப்படு 2an minus 5an minus 1 plus 2an minus 2 so இப்படு இப்படு நான் சட்டிதேக்கினே நோய்க்கே an அதை இது நான் பார்ந்தில்லே அவுடை an plus 1ும் anும் வந்து so அந்தர் அங்கன n plus 1 n n minus 1 அங்கன repeat இது போன்னது நியான நம்மல் எந்தந்து வரையந்து recurrence relation நான் பரையந்து இவுடை நோய்க்கே an உண்டு an minus 1 உண்டு an minus 2 உண்டு அப்பு simply இது இந்த order கண்டு விடிக்கே நட்ட வெடியே உள்ளு நம்மல இது எல்லாங்குடு just நுன்னும் மேண்டா இயன் last value நீ equate இதாம் வதி n-2 is equal to 0 that is n is equal to 2 அதையது இது ஏது order வேறு போய்டும் second order நு வரையம் விதா an an-1 n-2 அதானு second order recurrence relation அர்த்தமன்சிலையில் orderம் recurrence relation என்தான் கிலிராய்டு மன்சிலையில் recurrence relation வருந்து என்று இது போல வெருந்தது நியான் நம்மல recurrence relation வருந்து recurrent ஐட்ட values வெருந்து என்று recurrence relation வருந்து and order வருந்து இது போல n-2 அங்கனக்க வந்து என்று order is second order அதல்லா n-1 வேறு மாத்ரை வந்து தொல்லங்கள் we can say it as a first order அப்பு நான் homogeneousம் non-homogeneousம் தம்மிலுள்ள differenceம் பரக்கும் இவ்விடம் நோய்க்கே நமக்கு ஒரு கண்டிச்ச homogeneous relation of order 2 CNAN plus CN minus 1 AN minus 1 CN minus R R நே சானத்த means இப்பு order 2 ஆயிதுகொண்டு நமக்கு எந்து உடுக்காம் பெட்டும் 2 உடுக்காம் பெட்டும் அன்னைரம் CNAN plus CN minus 1 AN minus 1 plus CN minus 2 AN minus 2 இதான் நம்மடை equation இது நாகத்த நம்மல் இப்பு நேர்த்தே கண்டுடிச்சில்லேருந்தோ ஒரு general equation, விடுடு general solution அவசானக் கண்டுடிச்சில்லே எந்த general solution கண்டுடிச்சே an plus 1 is equal to dan இங்கினிடு solution கண்டுடிச்சில்லே அதே போலே நீங்கள் இவ்விடை இதான இந்த வந்து வரையந்து ஒரு recurrence relation வரையந்து an இன்னா general solution கொடுக்கினம் an is equal to நம்மல் இவ்விடை கொடுக்காம் போனத்தாம் என்ன பரையந்து d into r raise to n எந்த d into 
ആ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷന് ഞാൻ ആ ഒരു ടേം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും ആ ഡി എൻ ടു ആർ എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തേ ഞാനൊരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഇവിടെ ഉള്ള കേസിലെ ഓരോന്നിനും ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എൻ എ എൻ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് വൺ എ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതാണ് ആ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ എന്നിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഡി ഇൻ ടു ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ സി എൻ ഡി ഇൻ ടു ആർ എൻ ഇനി അടുത്തത് സി എൻ മൈനസ് വൺ എ എന്നിനാണ് ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ കൊടുത്തത് ഇനി അപ്പോൾ എ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്തായിരിക്കും ഡി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ കിടക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു ഡി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് ടു സി എൻ മൈനസ് ടു വരെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയത് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വരെ എഴുതിയത് സി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ എന്നായിരുന്നു എൻ മൈനസ് ടു എന്നല്ലേ എൻ മൈനസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഡി റേ ഡി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിലേഷൻ എടുത്തു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു എ എന്നിന് ഒരു വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഡീനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഡീനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എനിക്ക് എന്ത് വരും ഇത് വരും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടുവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്താണ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആർ റേസ് ടു എൻ എന്താകും ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആർ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ വരത്തില്ല ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പം എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആർ റേസ് ടു എൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ആർ റേസ് ടു എന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വരും ആർ റേസ് ടു വൺ ആണ് എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് എൻ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു കോമൺ എടുക്കുമ്പം ആറ് വരും ഇനി ഇവിടെ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു കോമൺ എടുത്ത് അവിടെ വൺ അല്ലേ ആർ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടണം ഈ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടണം സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരിക്വേഷൻ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി എൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് വൺ ആർ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഏത് ഫോമില എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോ ജനറലി നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ മൈന ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കർ റെക്കർ ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് ഉണ്ട് നോൺ ഹോമോജീനിയസും ഉണ്ട് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇക്വേഷൻ ഇസിക്കൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദിറ്റ് എസ് ഹോമോജീനിയസ് പിന്നെ ഓർഡറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു വരെയാണ് വന്നിരിക്കുന
ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആ റൂട്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ എ എന്നിന് ഞാനൊരു പ്രത്യേക വാല്യൂ എടു ഇട്ട് കൊടുത്തു എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഡി ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ എടുത്തു അതിനെ ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോമൺ എടുക്കാനുള്ള എല്ലാം കോമൺ എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫോമാറ്റിലൊരു എ അതായത് ഏത് ഫോമാറ്റ് വരണം ഈ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ എന്തെടുക്കണം റൂട്ട്സിനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ റൂട്ട്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കേസസ് മെയിനായിട്ട് വരും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആകുന്നൊരു കേസ് കിട്ടിയ റൂട്ട്സ് ഇനി റൂട്ട്സ് ആർ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഒരുപോലെ വരുന്ന കേസ് വരും ഇനി റൂട്ട്സ് ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതും വരും ഓക്കെ അന്നേരം ഈ മൂന്ന് കേസസ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് കേസസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് കേസസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു റെക്കറൻസ് സൊല്യൂഷൻ തരും അതിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് റിയലും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റും ആണ് സോ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ട ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാണാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സി വൺ ആർ വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് സി ടു ആർ ടു റേസ് ടു എൻ സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട്സ് കിട്ടിയ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ദ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എ എൻ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ഇത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ടു അല്ലേ എൻ മൈനസ് ടു വരെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഏതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പം സി എ എന്ന് പറയുമ്പം സി എൻ എ എൻ മൈനസ് സി എൻ മൈനസ് വൺ എ എന്താണ് എ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് ടു എ എൻ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ സീറോ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലല്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ അന്നേരം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ എൻ എൻ എന്നോ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ എൻ എൻ എന്നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ജനറലി ഞാൻ ഡി ആർ ആർ റേസ് ടു എൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ എങ്ങനെ ആയാലും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അന്നേരം എന്ത് ചെയ്തു ഈ എ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂവിനെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാനിപ്പം സപ്പോസ് സി ഇൻ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി ഒ ഡി ഒ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ എ എന്നിന് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ടു ഇൻറ്റു എ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു സി ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ എ എൻ മൈനസ്
ओके अब इंदर इटी द C R raised to n minus two of two R square minus five R plus two is equal to zero. सो इ बड़ा नरे किटे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इंदा आना two R square minus five R plus two is equal to zero. सो इ दले किटे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब नमक इंदर इटे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ना गंडे बढ़िच्छ द नमक इक्वेशन दाने टोण्डा अदना तोटा ये n ने इंदर क्यों रिवैल्यू c इन टू r है ना d इन टू r ने इंदर लो अपना कोड कुन्दो अत कोडतन शेषम इदना अत हाईएस्ट टर्म सीधा r रेस्टो � कैटरिस्टिक इक्वेशन नमक का किट्टे करेंगे ना अपन नमक का आधा कैटरिस्टिक इक्वेशन ऐ दिन डी फॉर्मूला टेन एक्स क्यूर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू सीरो एंड द पार्ने फॉर्मेट लाना अपन नमक का किट्टे इडी के ना टू आर स्क्वायर माइनस फाइव आर प्लस टू इज़ इक्वल टू सीरो एंड नोका टू आर स्क्वायर माइनस फाइव आर प्लस टू इज़ इक्वल टू जीरो एक्स क्यूर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो नल्ला फॉर्मेट ला इन्हें नम्बर स्टेप पे टू अंदर ना रंडा मत्ते स्टेप पे अंदर ना नम लेते इन्हें रूट्स कांड बोली करना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे रूट्स कांड बोली करना � Two R square minus five R plus two is equal to zero. एंगेन अंडोडी क्यों? निंगलो पंड रिक्वेशन बढ़िचे टंडला रूट्स अंडोडी क्या? रूट्स इन द बारे इन द द माइनस B plus or minus B square minus four AC by two A. इंगेन रिक्वेशन पंड बढ़िचे टंडलो इधर माइनस B plus or minus root of B square minus four AC by two. इंगेन रिक्वेशन पंड निंगलो पढ़ी चित्र अंडर अपन नमले इवरेम रूट्स कंडर बुड़ी क्या न यूज़ से चाहिए न इक्वेशन न बराए न इधर आर इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू ए सो इधर आना नमले यूज़ से चाहिए न इक्वेशन न बराए न इधर सो अनेरम नमक का नोकाम इधर लाते अंगने किटो ना आर इस इक्वल टू इवडे आइने मुन्ने ए बी एम सी यो नड कावे टू आ स्क्वायर माइनस फाइव आर प्लस टू इज इक्वल टू सीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सीरो इन्दे फॉर्मेट लाना सो ए इन्दे वाले निपे इवडे त्राना टू आना बी इन्दे वाले ने त्राना माइनस फाइव कारण प्लस इन्दे गुड़े वाले प्लस बी के वाले माइनस फाइव ले आने के लिए टू ओके इन्दे इन्दा मंसलाई लो इट इक्वेशन येर फॉर्मेट लाना ए एम बी एम सी यू इड तेरी दी इनी इप्पम अन्य रम नम्मले आर वैल्यू कंडूडी करना आर ला इप्पम बी इन्दा आना नम्मे किटी दा माइनस फाइव आ पर माइनस बी नोरे में माइनस माइनस that is plus c to l. Then, minus b and b and minus 5 is equal to plus 5. 5 plus or minus root of b square. That is minus 5 the whole square which is 25 minus 4ac. 4 into a and 2. c and 2. 4 into 2 into 2 by divided by and 2a. 2a and we have to do 2. So, what do we do? Let me tell you what to do. 5 plus or minus root of 25 minus 4 into 2 into 2. Okay, and then 25 minus 16 is equal to 9. So, what do we do? 5 plus or minus root 9 by 4. Okay, so root 9 is equal to 3. No, root 9 is 3. So, 5 plus or minus 3 by 4. So, what do we do? 5 plus 3 by 4 is equal to 5. 5 minus 3 by 4. Not do it. Plus so on the minus so on the. 5 plus 3 by 4. 5 minus 3 by 4. 5 plus 3 in the way better than 8. 8 by 4 at run 2. 5 minus 3 at run 2. 2 by 4 at run 1 by 2. Okay. Up and you get it under root value and then 2 and 1 by 2. So, if it is ready to say. इधर real values आना, real numbers आना, आधे वाले एंड आना, इधर distinct डायट लर दो वाले, same values ने अलग लग इटी इधर, इनकी different डायट लर दो एंड root value ने आना किटी इधर, case one नंबर वाले में अपन दे आदमी roots are distinct and real, real and distinct, real वाली का ना distinct वाली का ना, so इधर आना case, पर यहाँ दो roots ने किटी, पर आधे ते case ने यानी इन्दु कंडोडी चु, और एक characteristic equation ने कंडोडी चु, आधे ने शेष ने यानी आधे ने roots ने कंडोडी चु, so आ roots ने nature नोर नहीं किया ना, roots are real and distinct आने के लादे ने general solution ने किया ना ये देखने, a n is equal to c one r one raised to n plus c two r two raised to n ओके इंगे ने ले दिए किन्हें अपन नमक नोके C1 फर्स्ट रूट अंदर R1 अंदर वाले नाना रूट रूट अंदर नो टू 
2 raised to n. C2. R2 is half. Half raised to n. Up n is equal to n. Characteristic equation an is equal to c1 2, and, 2 raised to n plus c2 half raised to n. So, this is the general solution. Now, we general solution. We have a particular 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 one okay and the a zero a zero a one and thun the tund. A zero a one and the thun the tund angle. Nam lend the contributicanum. Adin the value good in a thought it would gana. A pernoic a zero is equal to zero a one is equal to one. Even number and the a zero under the number equation load and number on the substitute under the n is equal to zero. Nam lend in the value in zero aki good. Nam the equation and there no a n is equal to c one. 2 raised to n plus c2 uh, half raised to n. Pa n in the value 0 a is equal to c1 2 raised to 0 plus c2 half raised to 0. This is the same thing. Now, a0 is the same thing. a0 is given to 0. Now, what is the same thing? a0 is 0. 2 raised to 0 is 1. c1 plus c2 half raised to 0. Half raised to 0 is 1. c1 plus c2. One equation is the Let it be 3. Okay, now um, substitute n is equal to 1. a1 is the same thing. Now, what is the same thing? a1 into c1 raised to 2 raised to n n in the value 1 na. c2 into a take ne? A half le, half raised to 1 so c2 half and then you get the equation this is in the the a1 in the value 1 na na. c1 2 plus c2 half na na. This is the into the generally into the 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 um Oh no, sorry. That's the induce of the code. 2 induce of the C1 plus C2, C2 half. That's the induce of the code. And the 4C1 plus C2 all divided by 2. That's the induce of the code. 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 2 is equal to 4c1 plus c2. Okay, and then we will half the half. 2 is equal to 4. Now, we will have to c1 plus c2 is equal to 0. 4c1 plus c2 is equal to 0. Is equal to 0. Now, we will have to say that c1 and c2 are value. We will have to say that c1 and c2 are value. Now, so, if c1 and c2 are value, we will have to say that 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 we will 4c1 minus c1, which is equal to 3c1. c2 minus c2, which is 0. 2 minus 0, 2. 3c1 is equal to 2. If you have a max, you can get the equation. You can get the substitute. If you have a solve, you can get the value. If you have a value, you can get the value. If you have not 2. Upon the end of the 3c1 is equal to 2. So c1 is equal to 2 by 3. Okay? c1 is equal to 2 by 3. In this case, we have to do c2. Because c1 plus c2 is equal to 0. Now, we have to c1 is equal to 2 by 3. Now, 2 by 3 plus c2 is equal to 0. Where c2 is equal to 0 minus 2 by 3, which is minus 2 by 3. Okay? Now, we have to answer the last if c1 and c2 in a value t an is equal to c1 is 2 by 3 2 by 3 into 2 raised to n plus c2 in a minus 2 by 3 into half raised to n so this is the final general solution or another okay now come and step up and slide in which you see you know and then on the end of the other characteristic equation a contributing on c into r and a substitute either to other than the roots in a contributing on 
റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് എ നോട്ട് എ വണ്ണും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സി വണ്ണിൻ്റെ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഹോമോജീനിയസ് കേസിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്